、そこの縁編みをしていきたいと思います。縁編みの一段目、十六目です。で、次、三十二、四十八、で、十六ずつ増やしていくんですけど。六段目の増やし目が八目だけになります。十六でずっと増やしていって、最後、六段目だけ八目で増やします。で一番最初は鎖編み4つから始めます一番最初の鎖編みに16個、えー、長編みを編んで輪に編んでいこうと思いますこの糸だと細くて分かりにくいので太い糸で編んでいきますねでいきます糸をかけてで、えー、とまず作り目ですねよいしょで、えー、鎖編みをまず1で、次に。三。四。一番最初の、この鎖編みのところに。えー、長編みを。ええー、十五個だ、間違えた。この立ち上がりの鎖編み、一二三個も、長編みの一個として数えるので。えー、残り、長編み十五個ですね、編んでいきます。よいしょ。糸を引っ掛けて一番最初のところに針を入れて長編みを編みますでこの立ち上がりの鎖編みも数えるので123ですねで次4糸を引っ掛けて5糸を引っ掛けて6でこの糸端をこう編みくるんでいくと後々あの糸の始末が楽かなと思います。針の上に糸端を乗せて編んでいきます。で次が7。糸を引っ掛けてで8糸を引っ掛けて次16で、えっと、簡単に編みたい方はここの鎖編みのスペースのところに針を入れて引き抜き編みをします目の,あの順番が分かるという方はこの長編みの隣の目の鎖編みのよいしょ手前の半目のみに針を入れて針を向こう側に出しますそして糸を引き抜き編みしてこれで1段目が編めましたじゃあ次は、えー、16目から32目に増やし目します2段目返し立ち上がりの鎖編み123糸を引っ掛けて、えー、どこに編むかというとここですね鎖編みの根元の目のところに編みますこのところで次どこに編むかというとここの長編みのこの上のとこですねここに編みます糸を引っ掛けてこの長編みの頭のところに針を入れて、えー、ここに2本編んでいきます同じところに次えー、4番目の長編みを編みましたで次隣の目ここに、えー、5番目と6番目ですね糸を引っ掛けて6番目同じ目のところに針を入れますこのようにして1目につき2個の長編みを編んで数を増やしていきますこれをねずっと一周ぐるっと繰り返していきます、えー、ぐるっと一周32目編めましたで、えー、ここの目はね引き抜き編みでできた目なので編まないので気をつけてくださいそしたらここの鎖編みのこのスペースのところに針を入れて引き抜き編みをしてもいいですし今回は1、2、3立ち上がりの鎖編み三つ目ですねここの長編みの隣の目のところに針を入れて手前の半目だけすくって向こう側に
針を出しますそして糸を引き抜いていきますこれで2段目が編めました次3段目ですね3段目返し立ち上がりの鎖編み123糸を引っ掛けてここの長編みのとこですねに針を入れますなのでここここに針を入れて2個長編みを編み入れますじゃあここの長編みのところのいいよこいしょここに長編みを2個編みますで3段目は長編み1本で次の目で長編みを2本編み入れるというふうに編んでいきます次3番目3番目じゃない今1234本目4本目の目編んでるんですけど4本目は1目だけ編みますで隣の目に5番目6番目を編みますで次7番目1本だけ編みますで次の目で8番目9番目を同じ目に編みますこんな感じで121212をずっと繰り返して32目から48目に増やし目をしますえー、ぐるっと1周48目が編めたので段を閉じます立ち上がりの鎖編み123個あってその手前の半目ですねに針を入れて向こう側に針を出したら引き抜き編みをしますこれで3段目は編めましたじゃあ次ですねじゃあ4段目開始立ち上がりの鎖編み123糸を引っ掛けてえー、こちらの目に編みますこれが立ち上がりの鎖編みなのでここの隣の長編みのよいしょ頭に長編みを1個だけ編みますでここですね次の隣の目で増やし目をします、えー、3番目と4番目を同じ目に入れますで次5番目で次66隣の目に編みますで次の目で78増やし目をしますここですね8番目の目を同じ目に入れますで9番目と10番目はそれぞれ1本ずつ編んでよいしょ11番目と12番目を同じ目に編みますここで増やし目ですね12番目を11番目と同じ目に編みます1121121112を繰り返しますで全部で64目になるように編んでいきます1234段目が編めました次5段目ですね64目から80目に16目増やし目をします。立ち上がりの鎖編み123隣の目に長編みを編みます。なのでここになります。よいしょ。で、3つ目の目も隣の目に編みます。で、4番目と5番目を同じ目に編みます。4糸を引っ掛けて5番目同じ目に編みます6番目次6番目は隣の目に1本だけ編みますで7番目隣の目に編みますで8番目隣の目に編みますます9糸を引っ掛けて同じ目に10糸を引っ掛けて次11で12を隣に編みます。
13も隣に編みますで14と15を同じ目に編みます14で15を同じ目に編みますこんな感じで1112ですね11121を3回繰り返して次の目で増やし目をしますこれをぐるーっと繰り返して全部で80目になるように編んでいきます12345段目が編めましたじゃあ次80目から88目に増やし目をします6段目返し立ち上がりの鎖編み123で、糸を引っ掛けて、ここですね。こちらの目に針を入れて、えー、2番目、で、3番目。で、隣の目に4。で、5。6。7。で、八。九。で、十番目の目に、十と十一を編みます。で、ここですね。十一、同じ目に、十一目を編みました。一二三四五六七八九。ええー、九回。一目ずつ編んだら。10番目の目で増やし目をしますで。これをぐるーっと繰り返して88目にします。なので次は32目と33目を一緒に編んで,で、次43目と44目を一緒に編んでという感じでぐるーっと一周編んでいきます。123456段88目が編めました。そしたら糸を、えー、カットしてこの糸端は、まあ、編みくるんでいってもいいですし、ちょっと今回は始末しとこうかなと思います。じゃあ、ここの底と本体をつなげていきます。あとね、こんだけしかないので、ちゃんとつながるか心配なんですが、やれるとこまでやっておこうかなと思います。えー、じゃあ、どの辺でもいいので、こう、外表にします。この立ち上がりの鎖編みのところの、上の目に針を入れて、えー、スタートしようかなと思います。まあ、わからない場合は、あの、すくいやすいところをすくって編んでみてください。長編みのこの真ん中あたりに針を入れて、そして糸を引き出していきます。で、糸を引き出してきたら、立ち上がりの鎖編みを1個編みます。今回、細編みでつなごうと思います。そして今度、隣の目ですね。この長編みのところの頭に針を入れて、で、隣の長編みのところに針を入れて、細編みを編みます。よいしょ。で、隣の目に針を入れて、今度は向こうの目が、あの、鎖編みなんですよね。なので、鎖編みごとすくって、ひょっと。で、細編みを編みます。で、隣の目に入れて、で、次、長編みの頭に針を入れます。ちょ、見えにくいな。長編みの頭。はい。よいしょ。あ、そうそう、最初に言うの忘れてた。ここを繋ぐときは半目同士だったんですけども、そこがね、抜けたら嫌だなと思ったので、今回は鎖の頭をね、4つすくっています。1、2、3、4。作っていますでしっかりくっつけようと思いますでまた隣の目同士をすくって細編みを編みますでこんな感じでよいしょ88目編んでいきますこの角のところに来てるので
ここの角のところは細編みが2つですねよいしょで簡単に編みたいのでもうこの鎖編みのスペースのところに入れちゃってますよいしょで次この隣の角のとこですねで次がこの隣の角のとこここにも細編みを1個2個編みます1個で隣の目に針を入れてで同じスペースのところに細編みで隣の目に針を入れてで長編みのところは1個ずつ隣同士のをすくいますで隣の目に針を入れたら次は鎖編み1個のとこなので1つだけすくいますで隣の目に針を入れて長編みのところに針を入れますで、次この角のとこに来たので、ここにはそれぞれあの2つずつ細編みを編んでいきます。よいしょ。まず最初の角のとこですね。よいしょ。今、細編み2個目を編んでいます。で、隣の目に針を入れて、今度ここの角のところ、ここも細編みを2個編みます。よいしょこの角のところは細編み2個を鎖編みごとすくって編んでいます長編みのところはそれぞれ1個ずつすくってここの真ん中の鎖編み1個のところは細編み1個編みますでまた長編みをすくってでここの角のところはそれぞれ2個ずつ細編みを編みますギリギリ間に合って1周編むことができましたそしたら一番最初の細編みの頭に針を入れて段を閉じますちょんちょんとこう細編みの足が出ているんですがここの頭のところに針を入れてよいしょ引き抜き編みをしてでこのままだとちょっと外れてきやすいかもしれないので1個だけ鎖編みを編んでそして糸をカットしますこの子を裏側に持ってきてで、裏にこう数目通して糸の始末をします60センチの紐を2本用意してモチーフの一番上の段に通してみましたじゃじゃーんおーいい感じですフリルの一段目にねリボンを通したんですけどもそしたらちょっとバランス悪かったんですよねなのでモチーフのところに通しちゃいました内布はどうしようかなと迷っていますちょっとどうやってつけようかまだ<笑>あのー、考えを練っているところです動画にねできたらまた動画にしようかなと思いますこの真ん中のところのモチーフはちょっとだけ余った糸でもできるのでぜひ余り糸の活用として作ってみてください最後まで見てくれてありがとうございますぬくぬくかぎ編み手芸部ではちっちゃい小物入れとかカード入れも作っているのでぜひチェックしてみてくださいでは次の動画でお会いしましょう。